സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു വാക്കുതർക്കങ്ങളും വഴക്കും ബിഗ് ബോസിൽ സ്ഥിരം സംഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നയാളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു വഴക്ക് നടന്നത് ഫുക്രുവും ആര്യയും എലീനയും ഷാജിയും മാന്യമായ രീതിയിലാണ് തങ്ങളുടെ നോമിനേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനിടയിൽ ദയയും തങ്ങളുടെ പേര് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ കാരണം തിരക്കുകയായിരുന്നു രഘുവും സംഘവും ദയയുടെ വിശദീകരണത്തിനിടയിലായിരുന്നു ഗംഭീര വഴക്ക് നടന്നത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു വസ്തുത വഴക്കിനിടയിലാണ് അഭിരാമി ദയയ്ക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തി തന്റെ പശ്ചാത്താപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തലയണ മന്ത്രം ടാസ്കിൽ ദയ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത് എന്നായിരുന്നു അഭിരാമിയും അമൃതയും പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ളവരെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവർ തങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിച്ചത് തങ്ങൾ നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ദയ തങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതാണ് ഇവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് വഴക്കിനിടയിലാണ് അഭിരാമി ദയക്കരികിലേക്ക് എത്തി തന്റെ പശ്ചാത്തപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നല്ലത് പറഞ്ഞതിന് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ താൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദയചേച്ചിയെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞതിന് മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു അഭിരാമിയുടെ ഡയലോഗ് ദയക്ക് അരികിലെത്തിയായിരുന്നു അഭിരാമി ഇത് പറഞ്ഞത് അമൃതയും അഭിരാമിയും അലക്കാറില്ലെന്നും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമില്ലാത്തവരാണ് ഇവരെന്നും ദയ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിമർശനത്തിന് മറുപടി നൽകിയും നേരത്തെ അഭിരാമി എത്തിയിരുന്നു ദയ പറഞ്ഞ കാരണം തലയിടങ്ങളുടെ ഭാരവും പഞ്ഞി പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നും മാത്രം പരിശോധിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പിന്നീട് അമൃതയും അഭിരാമിയും തങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ തലയിടങ്ങളുടെ തയ്യലിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇതിനുശേഷമായി ഇവർ വന്ന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുവെന്നും അവരുടെ മോശം പ്രകടനത്തിനുള്ള കാരണമായി ദയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ പറഞ്ഞ കാരണം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സുജോയും സംഘവും ദയയോട് ചൂടായത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവല്ല സുജോയും രഘുവും അമൃതയും അഭിരാമിയും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ഈ വിഷമത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ദയ പറഞ്ഞത് ഇതിനിടയിലാണ് സുജോ മാസ് ഡയലോഗുമായി എത്തിയത് ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവല്ലെന്നായിരുന്നു താരം പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ദയ ജസ്ലയെ വിമർശിച്ചതും പിന്നീട് ഇരുവരും തമ്മിൽ നടന്ന തർക്കങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇരുവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കരഞ്ഞാൽ അവർ സന്തോഷിക്കും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് കരയുന്ന സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ദയ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ സന്തോഷിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരെയും ഷാജിയും ദയയോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടീം തോറ്റുപോകുമെന്നായിരുന്നു ഫുക്രു പറഞ്ഞത് കരയരുതെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതൊന്നും ദയ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ